ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ശ്രീനാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാങ്ങ അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാങ്ങ നമ്മൾ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മാങ്ങ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം വെയിലത്തൊന്ന് വെക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള വെള്ളമയം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും എന്ന് കരുതി ഒരുപാട് സമയം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ഏറെ എടുത്തോളൂ വെളുത്തുള്ളിയുടെ തോല് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് വേണ്ടിയത് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ടോ നാലായിട്ടോ ഒന്ന് കീറിയിടാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് പരിപ്പ് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കടുക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തോല് മാറി പരിപ്പ് കിട്ടും കടുക് ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിതിൽ നിന്നും പരിപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഒരു പേപ്പറിനുള്ളിൽ കുറച്ച് കടുക് ഇതേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം തവി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലൊരു മണം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കടുക് പരിപ്പ് കൂടി നമ്മൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കടുക് പരിപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ച് തന്നെ മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഇട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭരണിയാണ് നല്ലത് വീട്ടിൽ അമ്മ സാധാരണ ഇതേപോലെ അച്ചാർ ഇടുമ്പോൾ ഭരണിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഭരണി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു കുപ്പിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് മാങ്ങ ചേർക്കാം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അടിവശം എത്രത്തോളം പരന്നതാണോ അത്രയും മാങ്ങ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള പച്ചമുളകിന് എരിവ് കുറവാണ് അതാണ് ഇത്രയും ചേർത്തത് ഇതിലേക്ക് ഇനി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉണങ്ങിയ കറിവേപ്പിലയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയാണെങ്കിൽ വെള്ളമയം മാറ്റിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കടുക് പരിപ്പിൽ നിന്നും കാല് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് നുള്ള് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഈ പൊടികളുടെ അളവിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കുപ്പി തീരെ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കാം ഇനി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നല്ലെണ്ണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ തവണ മാങ്ങ ചേർക്കുമ്പോഴും സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഓരോ ലെയർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചേർത്താലും മതിയാകും കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഉപ്പ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും മറക്കാതെ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അവസാനം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലേക്ക് എത്രത്തോളം മാങ്ങയും ഫില്ലിങ്സും ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് കാരണം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതൊന്നങ്ങ് താഴ്ന്നു വരും അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ നിറയെ മാങ്ങയും ഫില്ലിങ്സും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഷേക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഷേക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ അച്ചാർ നമ്മൾ ഇപ്പോഴല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് പഴകിയിട്ടാണ് ഈ അച്ചാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നമ്മളിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം ഒരു
എണ്ണ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ അച്ചാർ കേടുകൂടാതെ കുറേ നാൾ ഇരിക്കുന്നത് ഈ അച്ചാർ ഓരോ തവണ തുറക്കുമ്പോഴും നല്ല മണമാണ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണ മുകളിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ അച്ചാർ ഇട്ട സമയത്ത് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഫുൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളമായി ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ അച്ചാർ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് പക്ഷേ കുറേ നാൾ വെച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മസാലയൊക്കെ മാങ്ങയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇതേവരെ അച്ചാർ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ ഇ